അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവന്റെ കൂട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അവന്റെ സഹപാഠി ഏറ്റവും വലിയ അവന്റെ സഹകാരി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോ നമ്മുടെ സഹപാഠികളോ ആയിട്ട് നാം കണക്കാക്കുന്ന ആരുമല്ല ഏറ്റവും അധികം നമ്മളുടെ കൂടെ സഹകരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ എല്ലാ നൊമ്പരത്തിലും സങ്കടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സല്ലാപത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അഥവാ റൂഹ നാലാമത്തെ മാസം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉമ്മായുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് നാലാമത്തെ മാസം വരെ വെറും മാംസക്ഷണമായി കിടന്നിരുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ മാസം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഉമ്മായുടെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് ജീവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കൊടുക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാലാമത്തെ മാസമാകുമ്പോൾ ഭാര്യ തന്റെ വയറ്റിലേക്ക് കൈവച്ചു കൊണ്ട് പറയും കുഞ്ഞുതാ ചലിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ തല ഇവിടെ ഇരിക്കാണ് കുഞ്ഞിന്റെ കാല് ഇവിടെ ഇരിക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് മോശമല്ല അതൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത വല്ലാത്ത ഒരു രസമാണ് സുഖമാണ് അനുഭവമാണ് അള്ളാഹു അത് അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും ദമ്പതികൾ ഈ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ശേവാന്റെ രാത്രിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന്റെ വറക്കത്തു കൊണ്ടും ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ടും അള്ളാഹുവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരെ ചലനമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന വെറും മാംസ ശരീരമായിരുന്നു ഉമ്മായുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും നാലാമത്തെ മാസമാകുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല റൂഹ് അഥവാ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഉദരത്തിനകത്ത് ആത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവ് ഇന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ അത് ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൂര സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരും വന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആത്മാവിന് കേടു വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ ഒരു വിലയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചാൽ നേരത്തോട് നേരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മനുഷ്യ ആചാരപ്രകാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിറക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല അതിന്റെ റൂഹ് പോയി സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഹ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ റൂഹു പോകുമ്പോ ചില ആൾക്കാര് ചത്തുപോയി എന്ന് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചത്തുപോയി എന്നല്ല പറയാനുള്ളത് സത്തുപോയി എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ സത്തു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്വാഭാവികമായി ചത്തുപോയി ചത്തുപോയി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സത്ത് ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വത്ത് ആത്മാവാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മായുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും നാലു മാസം ചിലവഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ റൂഹ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ വളരാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളർത്തുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പേരുണ്ടാകുന്നു ആ പേര് വിളിക്കുമ്പോ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് വിളികേൽക്കുന്നു ആ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയുന്നു ആ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്നു ആ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് നഴ്സറിയിൽ പോകുന്നു ആ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് മദ്രസയിൽ പോകുന്നു ആ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ആ റൂഹുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അത് ശ്രമിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം വലൈ ഇനി ആ റൂഹിനെ അള്ളാഹു തന്നതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂഹ് തന്നതുപോലെ റഹ്മാനാഥ പടച്ചതമ്പുര തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച റൂഹിന് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ശരീരം നമ്മൾ മിനിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷവും നാൽപ്പത് ലക്ഷവും അറുപത് ലക്ഷവും രൂപയുടെ അവയവ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പോലും ഞാനും നിങ്ങളും വിധേയരാകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ചോ ഹൃദയ മാലിന്യത്തെ കുറിച്ചോ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കണം അതിന്റെ ആ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതികമാര ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും മാറ്റിവെക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റൂഹുകൾ അപ്പോ ആദ്യമായി ആത്മാവുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ചു വിധമാണ് മനുഷ്യന്റെ റൂഹുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹോദരിമാർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുകയാണ് അഞ്ചു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യന്റെ റൂഹുകളെ അള്ളാഹു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളുടെ ഒന്ന് അർവാഹുൽ അംബിയായി ഒന്ന് അംബിയാ മുറുസലീങ്ങളുടെ റൂഹാണ് അവരുടെ റൂഹ് ഇതാവിൽ വെച്ച് പ്രവാചക പുങ്കവന്മാര് മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ റൂഹ് വലിച്ചോറിയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ആ റൂഹുകളെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അംബിയാ മുറുസലീങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്ത് നിന്ന് റൂഹ് വലിച്ചൂരിയിട്ട് ആ റൂഹിനെ റഹ്മാനാര പടച്ചിറമ്പുര സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി സുഖമനുഭവിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആ റൂഹ് കഴിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളം ആ റൂഹ് കുടിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആ റൂഹ് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരുടെയും റൂഹിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റൂഹിന് പിന്നെ ദുനിയാവിൽ സ്ഥാനമില്ല ആ റൂഹ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഭക്ഷണം അവിടെ വെള്ളം അവിടെ സുഖം എല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തിനെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ആരംഭപ്പൂവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാതങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കിരീടമാണെന്ന് ലോകം തലവുലിക്ക് സമ്മതിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാതങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറം കാലുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പുത്തൻവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ പുറം കാലുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുർശക്തികൾ അഴിഞ്ഞ ിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തു നിബിതങ്ങളുടേതെന്നല്ല ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സർവ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെയും റൂഹുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിന് കിതാബ് തിരിയണം മലയാളം പുസ്തകം കശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തീം പഠിക്കാൻ നടന്നാൽ അത് പറ്റത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് അതിന് വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള മഹത്സിങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരതാനിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടാവണം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റവും മൂലയും സംഘടന വളർത്താൻ വേണ്ടി തലേ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമാകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും റൂഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു നിസ്സംശയം ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ഠിതമായ രീതിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ റൂഹത സഹോദരിമാർക്ക് പോലും ഇന്ന് അള്ളാൻ റസൂലിനെ വേണ്ട പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല പടവങ്കോട് പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മുറ്റത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറ്റക്കുടിലായിരുന്നപ്പോൾ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം അകത്തിറങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് പാരപുനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നൂറുകണക്കിന് സലാപ്പിതല്ലുമായിരുന്നു യാസീനോരുമായിരുന്നു ഖുർആാനോരുമായിരുന്നു ഇന്ന് പണപ്പെരുപ്പം വന്നപ്പോ പള്ളിയെക്കാലും വലിയ കൊട്ടാരം കിട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാറുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് സ്ത്രീകൾ പിറന്നു വീണാൽ ചോരയുടെ മണം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അറേബ്യയുടെ മണ്ണു മാന്തിയിട്ട് കുടിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഉപ്പമാരുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മണ്ണുവാരി കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസ
മൂന്നു പെമ്മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ പെമ്മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് ആ പെമ്മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സ്വർഗം ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്ഥാനം പെണ്ണിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വാങ്ങി കൊടുത്തു പോയി എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നെന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് സലാത്ത് തെല്ലുവാനുള്ള നേരമില്ല ഇന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ചെറുക്കാട് വീട്ടിന്റെ അകത്തും അരിവ് കഴിഞ്ഞ് സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വന്ന മച്ച പറയുന്നു ഗൾഫിലൊന്നും സലാത്ത് ഇല്ലാ അതുകൊണ്ട് പടവം കോട്ടത്ത പെണ്ണേ നീ സലാത്ത് ചെല്ലണ്ട അത് മൊയിലാക്കന്മാര് വയറു വളർത്താൻ വേണ്ടിണ്ടാക്കി വെച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഷരീഫിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ കവാടത്തിന്റെ മുമ്പ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സുന്ന സലാം പറയാറുന്ന സലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊടുക്കിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരാ ഉള്ളത് ഇന്നെന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴമ കാണാനും മദീന കാണാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധമായ മുറ്റത്ത് എത്രയോ പേര് എങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് പോയിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് പോകാനുള്ള കൊതികൊണ്ട് ആർത്തി കൊണ്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അഹ്മാനെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഹ്ലാസിന്റെ അളവനുസരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ അല്ലോ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഗൽഫിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് തീൻ തിരിയുന്നത് അതുവരെ തിരിയൂല ഗൽഫിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് കാശായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പള്ളിയിൽ വന്ന് അത്തഹിയാതിരിക്കുമ്പോ ആ വിരള് ഇതെവിടുന്ന പഴയ ഉഷാഫന്റെ പരസ്യം പോലെ ഇതെവിടുന്ന കിട്ടുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാട്ടറബികൾ നിന്റെ ദീൻ അവര് അവര് കാണിക്കുന്നതാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടവങ്കോട് വന്ന് ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പ് കയറിയിട്ട് ബുഹാരിയിലുണ്ടോ മുസ്ലിമിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകം തീരുമാനുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നോക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തട്ടിക്കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ പഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാമ് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത ഞാനും നിങ്ങൾ എവിടത്തെ ഹദീസ് വന്നുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ റാവിയുടെ പേര് സഹിതം കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ മലപ്പാടമാക്കിയ ഷാഫി ഇമാമ് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത നമ്മൾ ലോകത്ത് പിന്നെ ഏത് സംഘടനാ നേതാവ് പറഞ്ഞ കുറെ മലയാളം പുത്തകോ കശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചവിട്ടി തേക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അത് കണ്ടു സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കരുത് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും മനസ്സിന്റെ കത്ത് വരാറ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക ഇല്ല ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് പോയി വരുന്നവർക്ക് എന്തേ ഇത്ര കടിയുണ്ടാകുന്നത് ദീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തേ ഇത്ര മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കുറച്ചിലുണ്ടാകുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് സഫ് നിൽക്കുന്ന കാണുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല എങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല സഫ് നിൽക്കുന്നത് തന്റെ കാലിന്റെ ചെറിയ വിരൽ കൊണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ കാലിന്റെ ചെറിയ വിരൽ ചവിട്ടിയെങ്കിൽ സഫ് ശരിയാവൂ എന്നാ ആ കാലം അങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കാലം അങ്ങോട്ട് നീട്ടും അങ്ങനെ നീണ്ടു വീണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സഫ് അവന് എന്റെ വാപ്പാക്കും വേണ്ടി മാത്രം കാലം ഒരു കാലം ഇവിടെ ഒരു കാലം ഇവിടെ കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന കാലമാ എന്താ ദീനെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയത് തോന്നുന്ന പോലെ തോന്നുന്ന പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പടവങ്കോട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് ആ
النفسي في ذاقا سيد الأنصاري اللهم رسوله أجيك نعن النجيبان تمدي كم دود برمج بطي كرمنا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه بنقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنقول سكر دراره سلكر بعاري غلارة صحابة نقول يم دبريا بتبره ونم غدك أنا مدعى يل لينجلو ما نسرنا رو بات سرعة ترجو بسم غدك أنا لينجلو يي باب بطة سبورا أنا ما رسب تشل لينجلو إننا أنا رجوي لا كأسي حولي كلا تو يوم نسير كتابيا سيدي خير النبي الله عند رسول عند حوض الكوثر عند جارب تجلبو آبل لم غدك يم دبريا بطة بره زبار يبتين دبالا غمار نبدي كيو إلا عالي پدرم نزبار يبتين دبالا غمار عالي پدرم نرغ كندار تريك إن يوم ننغل يم ولي چرن يبوغم الله قاتر شكت Adu wanda kani sama ya tirmana berdukga, yendu sambab cialem koran yade, ori dibasa tinne perbaad tilu, perdeusa tilu, ori nuti wnu salat tu cillar, yendu dibasa tanya nabasari pikla. Tirumani ke Allah itu fikir darat. Ellen tirumani kuri bad saman itu mana? Sahodi tirumani tirumani cuma ke nuti unda salat, uri dewas. Rabiye anak kita, datri anak kita korupi illa. Allah kuri bad berakat darium. Salat itu unda mari kena samai Allah marana bayat ni lupa mak kita darium. Rahmatin da mala gamari kita darium. Salat tadi kita fikir kuna tu gundel. Seiyum na kaccha bade tel Allah berakat darium. Seiyum mara gamai rogan golu butti mutte sambati ke piri murukan gal Allah mak kita darium. Ini dina unda neer milia ada kitum na kasu gundel. Sugikkanam, resikkanam, remikkanam, mandu barang je. Pisah jin dah pindah le murak karai, perakam bayum beri apa kadam unda agun dah tu. Allahu kata resikkan. Aduh unda salat tu niranda ram. Pratek cehi niranji ni kuna. Ii auditori yaptin dah beri bahagam niranji kavi yenda yenda beriya patta sahodiri ma. Adilu beri yenda beriya patta chuna kutan ma. Rabe shadu orda tiri manik. Salat tu murak keris. Allah tu fiq dhirite. Apa unda amat teruh ambia murusili ingla daru. Dalam teruh waruah syuhada, syuhada kalau daruhan, rekta saksi kalau daruhan, dunia ini Allahu inda dini nuendi jiwic, ah dini l adi orang cintin do gundu pravartic, ah dini nuendi tanda syirat terikta saksi tama kapatta sahodar engal, abaran syuhada kalau abaran syihidu maru, abaru daruhin nawasta yanda, fa inna Allah yajaluha. في أجواف طيور خضراء أبرو مرنا بطة بويال أبرو دا روح سريرة تنن بيرينج ودنة بتشة ترقي ودا لا سرقة تنن بوري بباعم بخشي غلند آ بخشي غلدا ولد ليك آ روحي نه الله فكرة تون ندا يمنا تا بخشي غلبة دور بها في أنهار الجنة سرقة تنن أريد غلكو مغلي لود آ بخشي غلين عنا بركم ندا Atram Allah, wa ta'ukul min thimariha Haa surya pinda bhakshana maa pachigal gharikum nada Wa ta surabu min maiha Haa surya pinda vella maa pachigal gharikum nada Haraan shahidun nubaranya Lekta saakshigalun nubaranya lana Allahu nivindi jeevan marana pora atam nadati Paudhiga maya maana dandangala budivan Allahu nda dheen nivindi maati vachu gundi Yenda rabb Yemna ulla varatya pheeri maana pini vindi Yella sugangala yin valicharand Pora atta bheeri pode Islam nda satru vindi munnil Anamda vum arpaadavum puramgalu gundi valicharand Eemaan nda adamulla kalbu logatthu panindu gandu chukadutha Islam nda rekta saakshitam vari chavar Vakka ilayku madhi ilayku bhoogum bhoori vada dekta Saksi gelar, ada ke mana ia pergi dikun dah dekana. Adil itu pun berdarah petadaan. Allahu inda habib walla ada keran jiboya. Sulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal le. Orang mana ista pergi boi rumah Hamza ardi Allahu nu. Hindun nu baraya mana pendu. Uhu dekita tinda rena agana til Hamza ardi Allahu taala anda benda syirat te pici cium dekut. Karalu borat pedut te cawat cawat te. Walicu dure ke topi orang Allah darasul putih kerap nyebo ya, orang orang sehidin perihamza, 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 orang orang sehidin per
അള്ളാഹു എന്നിവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു പോയാ സലാം പോലും പറയാ നിക്കാറില്ല വേണ്ട നിന്റെ സലാം കേക്ക ഹംസാറതി അള്ളാഹുവിന് ഒരു താല്പര്യമില്ല നീ അത്രക്ക് വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാം നീ സലാം പറയല്ലേ എന്ന് ഹംസാറതി അള്ളാഹുൻ അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെന്നിട്ട് അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഹംസാറതി അള്ളാഹുന്റെ കബറിന്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചപ്പോഴും വരിക ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ സഹോദരിമാരെ നിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് വള ഊരി വിറ്റാൽ ഇന്ന് അജിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ആ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വികാലാനും ഹാപ്പിലാനും ഗോൾഡൻ വാലിയും ഗോൾഡ് ഇല്ലാത്ത വാലിയും മൊത്തവും കറങ്ങിയടിച്ച് നടന്ന് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വികാലാനിന്റെ കൃത്രിമ കടലിന്റെ അകത്ത് വെറുമൂടയിട്ട് നീന്തി കുളിച്ച സഹോദരനും സഹോദരിക്കും അവര് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരന്റെ വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ മക്കയും മദീനയും കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് മടങ്ങി വരാമായിരുന്നു താല്പര്യം വേണ്ടേ അതിന് താല്പര്യം വേണം മനസ്സ് നിറച്ച് ചിന്ത വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ലാതെ നടക്കൂല ഞാനും നിങ്ങളും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര നിസ്സാരമൊന്നുമല്ലാതെ കോടികളുള്ളവർക്ക് പോലും അതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടി കിട്ടില്ല അതിന് അള്ളാഹു ശരിയിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കാണ് ആ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ കഴിയുക എല്ലാവരും നീയത്ത് ചെയ്യ് അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവും വല്ലാഹി ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തണം സഹോദരിമാരൊക്കെയും അതിനു വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്യ ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് ദുനിയാവെന്നും പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാതെ ആറ്റിങ്കരയിലും ബസ് ടൂറിന് പോകണം പറയുമ്പോ ചാടി കയറാൻ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാ മതിയോ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുന്റെ മക്കുപറ പോയിട്ട് കാനണ്ട് അടക്കിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം പോയെന്ന് കാനണ്ട് എത്രയോ മഹാനു ാവന്മാര് പതിനയ്യായിരത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചരിതരാര സഹാബത്ത് കിടം തുറങ്ങുന്ന ജന്നത്തിൽ ബക്കീന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ട് പടവം കൂടുള്ള പാവപ്പെട്ട വനിത പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്തി മദീനയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീരോടെ ദ്വാരെ കണ്ട് അതിനും നാടിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൂഹ് സുഹദാക്കളുടെ സുഹദാക്കളാകാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം ചെയ്തവർക്കല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി അള്ളാഹ് കൊടുക്കുകയില്ല പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നാലിന്റെ വിഷയം തീരൂല മൂന്നാമത്തെ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരുടെ ഉമിനീങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച സൽക്കർമ്മകാരികളായ സത്യവിശ്വാസികളുടെ റൂഹ ആ റൂഹ് റൂഹ് ഉടനെ എവിടെയാണ് അള്ളാഹ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ റൂഹിനെ അള്ളാഹു സുബഹാരഹൂവത്താല കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ പടവങ്കോട് പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാമെന്ന് അടുത്തു താമസിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പടവങ്കോട് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു സഹോദരി കൃത്യമായി തലമറച്ചുകൊണ്ട് യാസീനോരിക്കൊണ്ട് കുർആാനോരിക്കൊണ്ട് ദിക്കുറചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവളാണ് അള്ളാഹുലുള്ള അചഞ്ചലമാര വിശ്വാസം കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ഉമ്മയാണ് ഉപ്പയാണ് എന്നാൽ അവർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ അള്ളാഹുന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് മക്കള് കരയുമ്പോ ബന്ധുക്കള് കരയുമ്പോ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും വന്ന് കഫം പൊതിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ അപ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ റൂഹിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു അവിടെ പോകുമ്പോ ഒരു കാര്യം ും കുടിക്കാനും പറ്റൂല 
ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് സ്വർഗം നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് നമ്മുടെ പടവം കൊണ്ട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ റൂഹു സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ റൂഹായി സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോകുന്ന റൂഹായി മാറാൻ നമ്മുടെ റൂഹിന് സാധിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ും ചെയ്തു പോയത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ എന്നാ നമ്മുടെ റോഹിന് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല ആരുടെ റൂഹാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തില് ആരുടെ റൂഹാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫിമാമിനെ പോലെ അനഫീമാമിനെ പോലെ അബൂഹാമിദുൽഹുസാനെ പോലെ മഹദൂദങ്ങളെ പോലെ എപ്പോഴോ മൻമറഞ്ഞു പോയ മഹാനുഭാവന്മാരായ പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചരിതരായ ആരിമീങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാങ്കന്മാര് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവര് അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലാകുമ്പോ അതുനിയാവിൽ പലിശ വാങ്ങിയിട്ട് കള്ളുകൊടിച്ചിട്ട് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റോഹിന്റെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ ചിന്തിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഈ രാത്രി മരണപ്പെട്ട ഈ രാത്രി മരണപ്പെട്ട ഈ രാത്രി ആള് കാബുദുൽ അറവാ ഹസറായി വരുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പടവം കൂടുള്ള പെങ്ങള് എന്തൊക്കെ കണക്കുകളാ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാറുള്ളത് എത്ര തെറ്റിന്റെ എത്ര കുറ്റത്തിന്റെ എത്ര മോശമാത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എത്രയോ മലയച്ചമാര ചിന്തയുടെ പർവ്വത സമാനമാര കെട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കുമ്പോ അല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നന്മ പോലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണൂല പെങ്ങള് ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഖിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഈ പാപം പറക്കുന്ന ശൈവാനിലെല്ലാരും എപ്പോഴാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് മടങ്ങി വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് നിസ്കാരമില്ലാതെ പടവം കൂട് വള്ളിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കുപ്പി കള്ളിലാട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമെന്ന് കരുതിപ്പോയെങ്കിലും ഇല്ല പോലെ പതിനെട്ടുകാരെ ഇരുപതുകാരെ ഇരുപത്തഞ്ചുകാര് പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി മണ്ണ് വാറിയിട്ട് സങ്കടത്തോട് തിരിച്ചു വരാൻ പോലും കഴിയാതെ ഖബറിന്റെ അടുപ്പിലും നിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന കൂട്ടുകാരെ കണ്ടില്ലേ ആരാണ് മോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി മരണത്തിന് ശേഷം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് ആരുണ്ടോ പോളപ്പുകയിട്ട് കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വന്നവരുണ്ടോ നിന്റെ കൂടെ വന്ന് വ്യഭിചാരത്തിന് കൂട്ടു നിന്നവരുണ്ടോ അത് ചാപ്പിൽ പോയി കാത്തു നിൽക്കാ നിന്റെ കൂടെ വന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നീ പെട്ടിയുമായി വന്നപ്പോ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കുപ്പിയെടുക്കാ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നില്ലോ വീട് പാലുകാച്ചിയപ്പ കുപ്പിയെടുപ്പില്ലോ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കുപ്പിയെടുപ്പില്ലോ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പ കുപ്പിയെടുപ്പില്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിന് അലഹമ്മദ പറയുന്നതിന് പകരം കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കുപ്പിയെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് വെല്ലുവിളി പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് പേടിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് ഭയം വരുന്നില്ലോ പതിനേഴുകാരെയും പതിനെട്ടുകാരെയും എത്രയോ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി വാക്കു പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി പരിവർത്തനത്തിന്റെ രാത്രിയാകണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് പടവങ്കോട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഔഷാറു ബാഗവി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എന്ന് വാതു പറഞ്ഞിട്ട് ആറാട്ട് പുഴയിലേക്ക് നാളെ വാതു പറയാൻ വേണ്ടി യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് വെച്ച പരിപാടി കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തൊരു മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ നിന്റെ മക്കള് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിപ്പറമ്പല് നിന്നെ വെച്ച് മണ്ണ് വാറിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു നന്മ പോലും നിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിട്ടൂല അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ റൂഹായി മാറിയ ആര് കരഞ്ഞാലെന്തോ എവിടെ അടക്കിയാലെന്തോ 
റിയാദിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ റൂഹിന്റെ സ്ഥലമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കണ്ട നാലാമത്തെ റൂഹാരുടേതാണെന്നറിയോ വിശ്വാസികൾ നിന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ റൂഹാട് വിശ്വാസികൾ നിന്ന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ റൂഹാട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ റൂഹാട് ആഭാസത്തരങ്ങൾ കാണിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ റൂഹാട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂല പത്ത് കൊല്ലമായി ഒൻപത് കൊല്ലമായി ജാബറി സഖാബി ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നസീഹത്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ അത് സമാധാനത്തോടെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒൻപത് വർഷമായി ഈ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിക്കകത്ത് ഹദ്രാതി ബോധുന്നുണ്ട് അത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ച മറുപടി പറയാനുള്ള അത് എന്താണെന്ന് ബോധമുള്ള എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണുള്ളത് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് എനിക്ക് എന്റെ ഉസ്താദിനോട് പറയാനുള്ളത് ഒമ്പത് കൊല്ലമൊക്കെ മതി ഉസ്താദ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ എത്രയോ നല്ല മീങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പള്ളികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഉസ്താദിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുന്ന നല്ലതുപോലെ ആരോധുന്ന നല്ലതുപോലെ ക്ലാസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കേരളത്തിന്റെ പള്ളികൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോ നന്നാവാത്ത ജനതക്ക് വേണ്ടി പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുന്നത് ആകാശം ഇടുന്ന് വീഴാൻ പോകുന്ന ഭൂമി കുലുങ്ങിപ്പറിക്കാൻ പോകുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ പഞ്ഞിക്കെട്ടുകളെ പോലെ പാറിപ്പറക്കാൻ പോകുന്നു വീടിന്റെ അകത്തളത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്ത് കിടന്ന് എല്ലുമറിയ പടിയെടുക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിലൂടെ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമാര അന്യപുരുഷന്മാരായ കാമവെറിയന്മാരോട് പേക്കൂത്ത് സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് ഈ നാടിന്റെ ശാപമാട് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണത്തിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്നിട്ടുള്ളോ കോടാന് കോടാന് കോടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരൽപ്പം പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര് കണ്ണു തന്ന അള്ളാഹു കാത് തന്ന അള്ളാഹു കൈകാലുകൾ തന്ന അള്ളാഹു ഹൃദയം തന്ന അള്ളാഹു എത്രയോ പേര് തളർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേര് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ട പോടുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേര് കാഴ്ചയൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേര് ഹൃദയത്തിന്റെ ഓരോ ഇടിപ്പിനും ഓരോ ലക്ഷം രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് കെട്ടിവെക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും വാങ്ങാറ് വാരിക്കോടി എരിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന പടച്ചറപ്പില് പുറം കാലുകൊണ്ട് വലിച്ചറന്ന് പടവങ്കോട് പള്ളിയുടെ പവിത്രമാന വിരാരത്തിലൂടെ ബാഗു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ താഴത്തുള്ള പണയിലിരുന്ന് തെങ്ങും തോട്ടത്തിലിരുന്ന് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വട്ടം കൂടി വെള്ളമടിക്കോ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവര് പിസാദിന്റെ മക്കളായി പോയോ തിരിച്ചു കയറി വരാ വല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് കിട്ടോ നരകത്തിന്റെ ചിന്തകള് എന്റെ മലോപകരത്തെ മലീമ സമാധിക്കിടുന്നു പിന്നെ രക്ഷപെടാ കടിയില്ല പെങ്ങള് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത വരാത്ത പെണ്ണ് അള്ളാന്റെ ചിന്ത വരാത്ത പെണ്ണ് ഹബീബിനെ മറന്നു പോയ പെണ്ണ് ഖുറാനെടുത്തിട്ടെത്ര ദിവസമായി പെങ്ങള് ഖുറാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടെത്ര ദിവസമായി പെങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള മനോപകരത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അള്ളാഹുദാബ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ശൈവാരന്റെ ഈ രാത്രി പരിവർത്തനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടി അള്ളാഹുന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് പറന്നുയരുന്ന യഥാർത്ഥ മുഹുലിസീങ്ങളായി മാറിക്കോ അള്ളാഹു അതിന് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ മരിച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ അടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാ ഇത് മാത്രമാണ് നിനക്കുള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ജീവിത പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ കത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താ നമുക്ക് സാധിക്കണമല്ലാവുകരട്ടെ അസറായിൽ വന്ന് റോഹ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസറായിൽ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ജീവിത പ്രമാണങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്ക നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കരുത് 
എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവാൽ പലർക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നാളെ ആവട്ടെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല നിസ്കാരം തുടങ്ങാത്തവരെ പടവം കോട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വന്നിരുന്ന വാല് കേട്ടിട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങാത്തവരെ നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാൻ നേരമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുക പേടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരും പ്രശ്നമില്ല എന്തവസ്ഥ അള്ളാഹുവിനറിയാ എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അള്ളാഹുവിനറിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ബിലാലുൽ മാതി റതി അള്ളാഹു എന്ന ജീവിതത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് പുറത്തു വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബിലാൽ മാതി റതി അള്ളാഹു എന്നിനാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ജീവിതത്തിലില്ലായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ല രക്ഷ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ പറയും അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ കഷ്ടപ്പാടാ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരും നോക്കും ഉസ്താദ്മാർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി മൂന്ന് നേരം ചാപ്പാട് കൊണ്ടുവരും തേച്ച് മിനിക്ക് നടക്കാം ഒന്നും അറിയണ്ട അത്രയും പൂശി അടക്കാം അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ജോലിയും കൂലി അവർക്കറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നവരെ അങ്ങനെ രക്ഷപഠനമായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപഠനമായിരുന്നു പക്ഷേ ബിലാൽ മാതി റതി അള്ളാഹുന് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്യണമെന്ന ഉറപ്പ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രോഗിയാണെന്ന് അള്ളാക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അയ്യൂബ് നബിക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുത്തത് പോലെ രോഗമാർക്കാ കൊടുത്തത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എത്ര പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു അവസാനം അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ലോകത്തിലൊന്ന് വിട പറഞ്ഞില്ലേ പണക്കാര് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റും ഓഫീസ് ആര് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂഗോളം അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാം അദ്ദേഹം ഇരുന്നില്ലല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം എനിക്ക് വിശപ്പ വിശന്നിരിക്കലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുലെ കടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം കാണിച്ച രബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതം എന്റെയും മുംബൈയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ പല്ലിളിച്ചു കാണിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ദുരിയാവിന് വേണ്ടി പരക്കം പാഹിമ്പോ ഓർത്തുകൊള്ളുക നാളെ ഈ പരിശുദ്ധ വാരം അതിരിസല് കണ്ണീരോടുകൂടി ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വിഷയോ ഈ ഏതൊക്കെ മജിലിസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണുനീരോട് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വീകരിച്ച വിഷയമാണ് ആത്മാവിന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ റൂഹു പിരിയുമ്പോ ആ റൂഹു ലോകത്ത് നൊമ്പരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ണീരോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നാളെ പടവങ്കോട് പള്ളിയുടെ പരിശുദ്ധ വാരമുറ്റത്ത് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പരിസര പോലും ആ മജിലിസ് ഒഴിവാക്കല്ല് നമ്മുടെ റൂഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിരിഞ്ഞാൽ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ റൂഹ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നൊമ്പരങ്ങള് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധ്യായങ്ങത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ മരണം മറന്നുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുന്റെ പരിപൂർണമായ പൊരുത്തം നേടാ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നെത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ റസോല് പറഞ്ഞതാ ഇന്നൽ കൊലൂപലയസ്ഥഴോ കൽബുകൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് മിന്നി മറഞ്ഞു പോയപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വപ്നം വന്നു പോയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവൻ കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് ദുനിയാവ് ആ ദുനിയാവ് പെട്ടെന്നങ്ങ് തീരുമ്പെങ്ങളേ അബൂദാബിയിൽ അബൂദാബിയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് കൊടുക്ക സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി 
ജീവിച്ചിരുന്ന സഹോദരർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു എത്രയോ പേര് വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഭാര്യയെ കണ്ട് വാരി പുണർന്നു വാഹനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് മക്കളെയും കൊണ്ട് കടന്നിട്ട് ആ വാഹനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോ കഴുകൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ കഴുകൂട്ടത്ത് വെച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ടിപ്പർലോറിയും വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചു പേര് തകർന്നറിഞ്ഞു പോര ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോയ അതിൽ രണ്ടു പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയ അതിൽ ഒരാൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പർത്താവ് വരാ കാത്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്നു എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അസ്തമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളെയും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അജറായിൽ കടന്നു വരുമ്പോ എന്തുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടല്ല അസറായിൽ വരെ ഇനി ചായ കൊടുത്തോ ഇനിച്ചിരി ഏറെ ചെറിയ സമാധാനത്തിന്റെ വാല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഗൗരവത്തിലേക്ക് ചായ കൊടുത്തു അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടല്ല വരിക യോക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കൽ അസറായിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അസറായിലെ എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ നീ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണോ അസറായിൽ എന്നോടൊന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച റോഹു പിടിക്കും പത്ത് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വന്നാൽ സന്തോഷമായി അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ആ പരിപാടി നടക്കൂല നബി നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ ആരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആരോടും അങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നടക്കൂല ഏതായാലും യോക്കൂബ് നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നീ പറയാൻ പറയാം യോക്കൂബ് നബി അല്ലേ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് മക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ശരിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി യൂസുഫ് നബി എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ കുഞ്ഞുന്നാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സങ്കടം ബഹുമാനപ്പെട്ട യോക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശരിക്ക് അനുഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോക്കൂബ് നബിയുടെ പ്രത്യേക അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോ സംഭവം മനസ്സിലായി റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു യക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അസ്രായിൽ വന്നു പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പേര് നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കും എന്ന് പറയാൻ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരെ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവിടാ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരെ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെ പറഞ്ഞുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യേക്കൂബ് നബി പറഞ്ഞു സന്തോഷം അപ്പോ മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടല്ലേ എന്റെ റൂ പിടിക്കോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നബി ആദ്യത്തെ ആള് വന്ന് പറയും അടുത്ത ആൾ ഉടനെ വരും രണ്ടാമത്തെ ആള് വന്ന് പറയും അടുത്ത ആൾ ഉടനെ വരും മൂന്നാമത്തെ ആള് വന്ന് പറയും ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന അസ്രായിലാണ് ഒരുങ്ങിക്കൊന്നു അങ്ങനെ തയ്യാറായി യേക്കൂബ് നബി അലൈ സലാ രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മരണശൈയിൽ കിടക്കുന്ന യേക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണാൻ അടുത്തു വന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നതിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് യോക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാ പറയുന്നു അസ്രായി എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെ പറഞ്ഞു വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ടെന്തേ അവരെയൊന്നും പറഞ്ഞു വിടാതെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ നീ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നതെന്തേ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നീ വരോളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവരെയൊന്നും പറഞ്ഞു വിടാതെ എന്താ നീ പെട്ടെന്ന് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അസ്രാൻ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു വല്ലാഹി നബിയെ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകാരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നതാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു യോക്കൂബിനെ ചോദിച്ചു അവരാരാണ് അസറായിൽ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു യോക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തലയും താടിയും ഇങ്ങനെ തടവിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ബയാലു ഷൈരിക്ക ബഹുദ സവാദിഹി അങ്ങയുടെ മുടി ഒരുപാട് കറുത്ത മുടിയായിരുന്നല്ലോ ആ മുടിയെന്ന് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത്
കറുത്തു പോയ മുടി വെളുക്കുക ഇത് മരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് നരച്ചു പോയവരുണ്ടോ ഒരുപാട് താമസം ഇല്ല സമയമായി ആര് നരച്ചാലും ചെറുപ്പക്കാർ നരച്ചാലും പ്രായം ചെന്നവര് നരച്ചാലും കറുപ്പിച്ചത് കൊണ്ടെന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യ എടുത്ത് പറയും എടി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അഞ്ചാറും കൂടി നരച്ചത് ശരിയല്ല പക്ഷെ ഇത് ആ നരയല്ല അങ്ങനെ വേറെ നരയില്ല ഒറ്റ നരയേ ഉള്ളൂ ആ നര വന്നാൽ പിന്നെ സമയമായി സമയമായി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അന്നു ഒരു ജോലിക്കാരനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ജോലി നമുക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലും കാണാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണം ഒക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് എപ്പൊ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെ പോയിട്ട് അറബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ മരിക്കും നീ മരിക്കും നീ മരിക്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള അറിവിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കുരു കൊണ്ട് ഓടാ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം നല്ല ജോലിയാ ഇന്ന് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു കാരണം എന്താ പഴയതുപോലെ പണ്ട് ഗൽഫിൽ നിന്ന് വന്നാൽ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അംബാസിഡർക്കാരന്റെ പുറകിൽ രണ്ട് മെത്തയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഒരു സോണിയുടെ ചുവന്ന സെറ്റൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ച് പോസ്റ്റിന്റെ നീളമുള്ള ഒരു സിഗരറ്റ് ഒക്കെ ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേര് വന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് റോഡിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ അവരോടൊക്കെ പറയും മോനെ ഉമ്മച്ചി വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം സോപ്പും കൈലിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഗൽഫുകാരെ വീട്ടിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം പാപ്പുകാരൊക്കെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത സിഗരറ്റും സിഗരറ്റ് ലാബും ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന കാലം പച്ച ലതറുള്ള ചെരുപ്പും പച്ച കൈലിയും വെളുത്ത കാലും മസിലും തൊടയാട്ട് പഴയ ഗൽഫുകാർ വന്നിറങ്ങി ഒരു കൈലിയുടെ ഒരു ഭാഗം കശത്ത് വെച്ച് സിഗരറ്റ് ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് പൂച്ചൽ ജംഗ്ഷനിലും കാട്ടാക്കട ജംഗ്ഷനിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അറിയും അവൻ ഗൽഫിൽ പോയി വെളുത്ത് കോഴുത്ത് തോടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് ഗൽഫിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവന്റെ കണ്ണ് കാണണമെങ്കിൽ എൺപത് ബാറ്ററി എന്ന ടോർച്ച് ഇട്ട് അടിച്ചു നോക്കി അകത്ത് കിടക്ക് പിന്നെ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി റൂമൊക്കെ എടുത്ത് കിടന്ന് വല്ല ചവർമേക്കെ വാങ്ങിച്ചു നിന്ന് പെരുക്കി വെച്ച് നാല് ചർട്ടും മൂന്ന് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പെരി വീഞ്ഞ് വരും കാരണം വന്ന ഉടനെ വാപ്പ അറ്റാക്ക് ഒന്ന് വരിക്കണ്ടല്ലോ മോനെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഊരുമ്പോഴാണ് പെണ്ണുമ്പോഴുള്ള ഭരണ അല്ല ഇത്ര വെള്ള ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് പോകുന്നതോ എന്തൊക്കെ വല്ല പ്രതീക്ഷയില ഈ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതും അറുപത് എഴുപത് പേരും ഗൾഫിലായി പക്ഷെ അവർക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു സുഖവും ഇന്ന് ഗൽഫിനില്ല കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാട്ടറിവുകൾ ആട്ടും തൂപ്പും ചവിട്ടും ഏറ്റുകൊണ്ട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കാൻ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് തോന്നരുത് അള്ളാഹു പ്രവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു വിദേശ രാജ്യത്തെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാവരും ഐശ്വര്യവും പറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സങ്കടമുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ നില പണി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലാത്ത റാഹത്താണ് പണി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് സാധിക്കും എന്ന് കഴിയുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു ഉമ്മവന്റെ മക്കളെ പോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് സോർത്ത താല്പര്യങ്ങളെ പുറം കാല് കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അള്ളാഹു വലിച്ചൂറിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ മാനം എന്ന് പറയുന്ന ആടിക്കല്ലിന് ഹൃദയാന്തരത്തിൽ അടിച്ചു തറപ്പിച്ചല്ലാതെ നന്മകളുടെ പൂക്കാലം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല സോർത്തതയും അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും ഞാനും നിങ്ങളും തകർക്കണം മനസ്സിൽ നന്മ വേണം വിനയം വേണം നന്മയുടെ വിളനിലമായി എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഈ ഹൃദയാന്തരങ്ങൾ മാറണം മാറണം അതൻ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ജോലി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു നര മാറിച്ചപ്പോൾ ഉമർ ഉൽ ഖത്താ പ്രതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് ഇനി ഒരു ജോലിക്കാരൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ നര ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിന്റെ നരയുണ്ടല്ലോ അവൻ മരിക്കുമെന്നവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നര ബാധിച്ചവർ സങ്കടപ്പെടണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹബീബ് മദീനയുടെ മണവാടൻ പൂങ്കാവിന്റെ ഭൂമുല്ല ഏറ്റുകിടക്കും മദീനയുടെ സൂര്യപ്രഭയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആതങ്ങട ദാടി രൂപം നരച്ചിരുന്നു
ചില സഹോദരിമാർ ഭർത്താവിനോട് പറയും മിക്ക പ്രായം പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പടവം കൂടെ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ഒരു ചിന്ന ഋത്തിക്രോശം തന്നെ ആ പൂച്ച കണ്ണും അവണക്ക മസിലും പിന്നെ ആ ഒരിക്കലും കഴിവാത്ത ജീൻസും അതൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരുങ്ങി നിന്നാൽ അള്ളാണ വെച്ച അമ്പത് ഇന്നും തോന്നിക്കൂല നിങ്ങൾ ആളുഷാറാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിൽക്കണ ഈ അഞ്ചാറ് രോമമുണ്ടല്ലോ നേരെ നേരെ കുടുംബശ്രീക്ക് പോയപ്പോ എന്നാൾ മൂന്നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കാ കിളവൻസിന് സുഖമാണോ എന്തെല്ലാം ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ വിളിക്ക കിളവൻസ് നിന്റെ കിളവൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടോടി കൊണ്ടു തരുന്നത് വാങ്ങി തിന്നാനും ആവശ്യത്തിന് ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കാനും അല്ല ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഭാര്യ പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നരച്ച രോമം ഒന്ന് കറുപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഉഷാറായി പൈസ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ വലിയ വില എന്നാലും പോട്ടെ ഒരു മോതിരം ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മോതിരം കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പോയി പണയം വെച്ച് മൂളിപ്പാട്ടും പാടി ആ പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ കുഷൻ സീറ്റിൽ പോയി മലർന്നു കിടന്ന് വെള്ളരിക്കയും വെട്ടി കണ്ണി വെച്ച് ഒരുങ്ങൊക്കെ എടുത്ത് കൈ വെച്ച് ഉരുത്തൊക്കെ പേർ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ മൊത്തം ഒരു കറുപ്പാണ് പള്ളി വരുമ്പോ ജാബ്രസ് കോഫി സ്റ്റാർ ചോദിക്കും എന്ത് അങ്ങ് കറുത്തല്ലോ മൊത്തത്തിൽ വൈഫ് ോത്തിക്ക് വേണ്ടി കറുപ്പിക്കാനും വെളുപ്പിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചര്യകളെ പോലും കവറടക്കാനും മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവർക്ക് ധീരിന്റെ ഗുണമെന്തെന്ന് പറയും പരലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്രയോ പേരുണ്ട് 